norma. Ragazzi, che state facendo? Entrate in classe. Stiamo studiando la poesia di Nicola Sole. E di cosa parla? Parla di un terremoto che subì la base di casa nel 1957. E allora sarà stato il presidente. Però io comunque lo voglio sentire. Va bene. Signore, i tuoi occhi declina sulle rupi lucane, ove la vita fra terror si dibatte e la ruina. Signore, i tuoi clementi occhi declina sulle rupe lucane, ove oggi in brogni si grande orma di rutto e di ruina. Signore, i tuoi clementi occhi declina sulle rupe lucane, ove un deserto popolo ti invoca nella sua ruina. Signore, i tuoi clementi occhi declina sulle montagne mie, converti gli occhi su quei mucchi di estinti e di ruina. Nicola Sole, o meglio Nicola Sole, gli piaceva essere chiamato così, nacque nel 31 marzo del 1821. I suoi genitori erano Biagio Antonio e Raffaella Dursio. All'epoca Senise era un paese rimasto all'epoca dei Normanni e degli Svevi, dove non arrivavano né malattie e né, e né pirati però non arrivavano neanche nuove idee politiche e quindi la società di Senise era eh, quella feudale. Eh, si divideva nella classe ricca e in quella povera. All'epoca la famiglia di Nicola Sole eh, comprò l'amicizia del clero grazie a Don Giuseppe Antonio, zio di Nicola Sole e comprò anche il convento dei Cappuccini di Senisa. Dopo la morte del padre Biagio Antonio, la sua eh, educazione venne affidata allo zio Don Giuseppe Antonio, che decise di, a soli dieci anni, era piccolino, decise di, eh, di mandarlo in un seminario ad Anglona, in Tursi, eh, per iniziare dei, dei percorsi di studio. Venne poi, si trasferì poi a San Chirico Raparo dopo pochi anni, ne aveva 14, eh, per iniziare degli studi medici insieme al dottor Tortorelli, dove si specializzò nella pratica dei salassi. Eh, I salassi erano dei, eh, una pratica anche detta flebotomia, una pratica medica utilizzata per eh, eliminare una parte consistente del sangue in circolo. E lì conoscerà anche la sua prima fiamma, Carmela Barletta. Nel mattin dei giorni miei un bell'angelo sognai, né il crede a veder più mai della vita nel sentiero. Pur d'allora io non potei consolarmi in altro amore, un desio portai nel core, nella mente un sol pensier. Ma ti vidi, o vereconda, lungo il mar dal sol dorato, e in te l'angelo sognato riapparve innanzi a me. Angel mio, de tu seconda, Or chi il puoi d'un cor la speme, o restiamo nel mondo insieme, o mi porta in ciel con te. Nel 1840 si trasferì a Napoli dove iniziò la sua carriera da poeta che venne avviata dal, dalla semplice improvvisazione, si potrebbe dire. E nel, iniziò subito le pubblicazioni, già dal suo arrivo a Napoli, le sue pubblicazioni poetiche. a Napoli appunto trova tre poeti molto famosi, tra cui Byron, Lamartine e Foscolo. 
nel 1841 poi pubblica il giornale enciclopedico napoletano e nel 1842 pubblica il menestrello e a Napoli eh, fu noto diciamo come improvvisatore. Poi l'estate del 1842 torna a Senise appunto per la sua amata Carmela Barletta che ha incontrato a San Chirico Raparo e però appena torna si accorge che qualcosa lo lascia insoddisfatto e eh, si accorge appunto che il matrimonio eh, con Carmela era fallito. I genitori di Nicola Sole, o almeno la mamma e lo zio, non erano molto felici della, della strada di studi che aveva intrapreso e perciò tagliarono ogni, ogni fonte di guadagno, almeno quegli assegni mensili, che permettevano a Nicola di pagarsi gli studi e mantenersi. Quindi il, il poeta fu costretto a leggere le sue poesie e le sue scritture eh, per nella, nelle case dei nobili, nelle ville, nelle regge, in modo da guadagnarsi qualcosa per vivere. Inoltre iniziò a partecipare a degli eventi tra poeti in cui appunto ognuno eh, dimostrava cos'era per lui la poesia e cosa rappresentava nella sua vita e così riusciva a guadagnare qualcosa e riuscire a mantenersi pagando gli studi e eh, i viveri. Nel 42 eh, Nicola Sole pubblicò Il menestrello che non era altro che una raccolta di opere. Eh, subito dopo la pubblicazione, ehm, la lettura a, a, da parte del, dei cittadini di, questo, di queste opere, venne definito l'improvvisatore perché anche quando partecipava a degli eventi e nella, sua, e nella lettura quotidiana di poesie si notò molto la sua eh, abilità di improvvisare, ovvero l'improvvisazione è quando non c'è nulla di scritto, nulla è preparato e si inventa tutto al momento, appunto si improvvisa. Amo i lunghi silenzi e le tranquille ore notturne e la solinga stanza e i cieli azzurri e le dormienti ville e l'aurea luna che sui boschi avanza. Amo le stelle radianti a mille, amo i monti sfumati in lontananza e canto e pari al mormorante rio corre povero e bruno il verso mio ma Nicola Sole che razza di poeta è allora, quindi sapete chi era Nicola Sole? è uno scrittore e sapete anche ad esempio dove abita o la verità ma non mi ricordo non ricordo dove ho detto. Sì, non mi ricordo questa cosa. So solo che è uno scrittore, però dove ho detto non mi ricordo. Forse a Senese ho detto. A Senese. A Senese, solo a strada, ma non mi ricordo. Forse nel castello, se non sbaglio. Nel castello, è vero? Eh. Boh, chiamalo poeta. Nicola Sole era un grande uomo, un poeta, no, non lo superava nessuno, sì. una, um. una brava persona che capi, capiva quello che diceva, no? lo sapeva quello che erano tutte robe, robe sicure. Ma che razza di poeta è Nicola Sole? Scusi, noi frequentiamo la scuola Nicola Sole, stiamo facendo un progetto su Nicola Sole. Sì. Beh, questo non lo so io. No, no, vogliamo farle qualche, qualche domanda, è possibile? Una domandina. Se esempio, conosce Nicola Sole, si sa dove vive, magari si sa se aveva una campagna. Eh, domanda, eh, ma è tutta la messa, signore. Ma è vivo, lo, perché volevamo incontrare. Sì, 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 è tutta la messa. No, Nicola Sole. Nicola Sole. Eh? Nicola Sole, è vivo. No, lei c'è mia moglie pure. Lei non sa chi è Nicola Sole? No, 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 io faccio un po' per qua. Quindi non sa dove abita qua? Io sto qua, sto qua. Via, via Madeira. 
Nicola Sole. Eh? Ni Nicola Sole. No, c'è mia moglie insieme. No, Nicola Sole. Sa chi è? Nicola Sole, non l'ha mai sentito. No. Ah, se è vivo ci sa dire qualcosa, magari dove abita, se ha una Nicola campagna. Nicola Sole è un una volta. Ah, ah, e ha una campagna qui vicino, possiamo trovarlo da eh, qualche parte. Dove la mazzeria. Ah, e lì ci sta nella campagna? La campagna, c'è andato dei piantini io. Ah, là lo possiamo trovare Nicola Sole? Ah, eh, sì. Ah, ok. Eh. Grazie. Okay, adesso ci andiamo, grazie mille. E poi Giuseppe Verdi che ci fa anche la musica. Perché non si laurea in medicina? Boh, secondo me perché dopo la morte dello zio, che voleva farlo diventare medico, insegue il suo sogno di diventare avvocato. Boh, può essere. A 19 anni eh, Nicola Sole si trasferì a Napoli per studiare medicina, mentre poi passò giurisprudenza. Poi nel 1845 eh, si prese la laurea come avvocato. Nicola Sole si trasferisce a Potenza dove lavora come avvocato e tra le sue difese più importanti ci, sono, ci furono quella di Giulia Pavese. Ma che ha fatto questa Giulia Pavese? E praticamente veniva eh, abusata sessualmente dal, dal suocero e quindi prese il cortello e lo uccise. Nicola Sole poi riuscì anche a difendere il suo onore. Ma te lo dico io perché nel 1848 ci fu una grande rivolta perché tutti i meridionali volevano la Costituzione e tra questi grandi rivoluzionari c'era anche Nicola Sole. Ah, ne sto capito. Dai monti, dai piani, da mari, venite, figliuoli d'Italia, la guerra v'aspetta. In sella montate, le lance brandite, correte nei ranghi, gridate vendetta. Coraggio, coraggio, la guerra è la vita, la pace dei servi mai vita non fu. L'Europa commossa fra l'armi v'invita, vi scorra ne petti, novella virtù. Allarmi, figliuoli dell'Ita, la terra, la guerra, la guerra. Ila, ma alla fine come va a finire questa rivoluzione del 48? Giova, va a finire che il re Borbono uccide tutti i rivoluzionari tranne Nicola Sole. E perché Nicola Sole no? Perché si era nascosto. Poi Nicola Sole si, si costituisce e se ne torna a Napoli. E il re Borbone non lo uccide. E perché Nicola Sole no? Perché al matrimonio del re Borbone gli dedica una poesia che si chiama La danza augurale. E poi dico io, prima ti metti contro e poi gli vuoi scrivere una poesia per il matrimonio. Poi grazie per tutti quanti non ti salutano, è come se tradisci un'amicizia. Ma io non lo so. Sul trono ha vito col di novello un giovin prence salir dovrà. E dell'amore l'astro più bello con lui sul trono scintillerà. Ah!
Asini! Perversi! Perversi! Asini! Perversi! Asini! Asini! Perversi! Perversi! Asino, 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 asino. Perversi. In questa lettera, che scrisse l'anno prima di morire, era arrabbiato con i senisesi appunto per, eh, per il motivo che era andato a vivere in una terra più evoluta quale Napoli e li definiva asini e perversi per il semplice fatto che lo, lo guardavano con occhi diversi rispetto a prima che partisse per Napoli. Ho saputo di cose che fanno fremere circa la nobile gioventù di Senese. Avevano detto di me scomuniche in Napoli, con persone che qui mi fanno la corte e che mi hanno tutto rivelato. Asini, asini perversi, asini, asini. Ecco, in due parole, chi sono costoro che mi attaccano come fanno i traditori alle spalle e fra le tenebre, ma di fronte a fronte li spaventerò col guardo come la iace del foscolo, possa del resto cangiarli il Dio per loro e per il meglio di se Nel 1859 poi morì, eh, molto giovane, a causa di una malattia. Eh, purtroppo morì con questa arrabbiatura verso i senisesi che si erano comportati in modo molto sbagliato nei suoi confronti, come se lui non fosse mai eh, vissuto a Senise. La cosa che mi rattrista di più è che Nicola Sade sia morto così giovane, a 38 anni. Certo, era triste anche a me il fatto che sia morto così giovane e soprattutto che voleva essere seppellito sotto il salice dei cappuccini piantato da lui stesso. Ma secondo voi, Nicola Sole, la sua tomba, è ancora lì? No, di Nicola Sole e della sua tomba a Senise non c'è traccia. E Carmela? Vi ricordate, la ragazza di cui si era innamorato Nicola Sole. Appena seppe della sua morte, venne a Senise a cercare il suo corpo. Andò sotto al salice al convento dei Cappuccini, ma non trovò nulla. Chiese agli abitanti che trovava per strada, chiese ai familiari, ma non seppe più nulla. Né lei, né gli abitanti di Senise. Forse non voleva essere seppellito a Senise per il fatto che eh, proprio gli abitanti di Senise lo guardavano con occhi diversi da quando se n'era andato. E se l'anima di Nicola Soli fosse rimasta nei vicoli di Senise, nelle rocce di Senise, nelle, nelle strade di Senise, torno torno alla sua casa. E se l'anima di Nicola Sole fosse rimasta a casa sua, vicino alla chiesa madre, e si affacciò tutte le sere a guardare i monti? Sì, come no? L'ho visto io. Ho visto il balcone aprirsi dal nulla. E vedevo Nicola Sole affacciarsi a guardare i monti. Non so io dove è rimasta l'anima di Nicola Sole, è rimasta nei cuori dei ragazzi di Senise. I ragazzi di Senise non vivono più attorno alla sua casa. Nella parte antica di Senise le case sono abbandonate. La mezza porta a battere col vento. Nicola Sole amava correre nei suoi vicoli. I vicoli sono vuoti.
tra questi vicoli rimane qualche anziano. Quanto sono belli i vecchi. La vecchietta bussa ogni mattina alla porta dell'ultimo vicino. Tocca a noi aprire quelle porte. Tocca a noi far rivivere quelle porte, quelle case, quei vicoli, quelle pietre. Far rivivere i versi di Nicola Sole, poeta. <susurra>